నమస్కారం మహాభారత యుద్ధం జరిగిందా శ్రీకృష్ణుల వారు నిజంగానే ఉన్నారా శ్రీకృష్ణుడు నిజంగా భగవంతుడా అతని గజేంద్రియ శక్తులు ఉన్నాయా కురుక్షేత్ర యుద్ధాన్ని ఆపగలిగే సమర్థత ఉండి కూడా మరి యుద్ధాన్ని ఎందుకు నిలిపాడు ఇట్లాంటి ప్రశ్నలు మనకు రోజు వింటున్నాము రకరకాల డిస్కషన్స్ లో కూడా మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు కృష్ణాష్టమి సందర్భంగా నిన్న వాట్సాప్ లో శ్రీకృష్ణుల వారి గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలని సర్క్యులేట్ చేయడం జరిగింది ఎవరు సేకరించారో తెలియదు కానీ మా దాన్ని వాట్సాప్ గ్రూప్ లో నిన్న చాలా గ్రూప్స్ లో దీన్ని చూడడం జరిగింది మరి ఇది ఎంతవరకు నిజమో ఆ శ్రీకృష్ణుల వారికి తెలియాలి ఈ వాట్సాప్ లో ఉన్న సారాంశాన్ని క్లుప్తంగా మీ ముందు చే ప్రయత్నం చేస్తాను ఇది ఎంతవరకు నిజమో తెలియదు కేవలం ఈ సేకరించిన వ్యక్తి మాత్రమే తెలుసు అతని పేరు ఎక్కడ సర్క్యులేషన్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఈ అన్నాన్న అతనికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ శ్రీకృష్ణ భగవాన్ల వారు ఐదు వేల రెండు వందల యాభై రెండు సంవత్సరాల క్రితం జన్మించాడని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ మెసేజ్ ద్వారా అతను పుట్టిన తేదీ క్రీస్తు పూర్వం పద్దెనిమిది ఏడు మూడు వేల రెండు వందల ఇరవై ఎనిమిదవ సంవత్సరం ఎయిటీన్త్ జూలై త్రీ థౌజండ్ టూ ట్వంటీ ఎయిట్ బిఫోర్ క్రైస్ క్రీస్తు పూర్వం మాసం వచ్చి శ్రావణ మాసం తిథి అష్టమి నక్షత్రం రోహిణి అతను పుట్టింది బుధవారం రాత్రి కరెక్ట్ గా పన్నెండు గంటలకి జీరో 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 అని పెట్టడం జరిగింది కాబట్టి పన్నెండు గంటలకి మొత్తం శ్రీకృష్ణుల వారు జీవించిన కాలం సుమారుగా నూట ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల ఎనిమిది నెలల ఏడు రోజుల పాటు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ వారు జీవించడం జరిగింది నూట ఇరవై సంవత్సరాల ఎనిమిది నెలల ఏడు రోజులు అంటే అతని నిర్యాణం జరిగింది క్రీస్తు పూర్వం పద్దెనిమిది రెండు మూడు వేల నూట రెండవ సంవత్సరం ఇతని నిర్యాణం జరిగింది మరి కురుక్షేత్ర యుద్ధం జరిగే నాటికి శ్రీకృష్ణుల వారి వయసు ఎంత ఉండొచ్చు ఇక్కడ ఉన్న సమాచారం ప్రకారం తన ఎనభై తొమ్మిదవ ఏట శ్రీకృష్ణునికి ఎయిటీ నైన్త్ ఇయర్ రన్నింగ్ లో ఉన్నప్పుడు కురుక్షేత్ర యుద్ధం జరిగింది మరి కురుక్షేత్ర యుద్ధం తర్వాత ఈ పాండవులకి పటాభిషేకం చేయడం వాళ్ళ రాజ్య విస్తరణ ఇవన్నీ చూసుకొని సుమారుగా కురుక్షేత్ర యుద్ధం తర్వాత ముప్పై ఆరు సంవత్సరాల పాటు శ్రీకృష్ణుల వారు జీవించడం జరిగింది అంటే నిర్యాణం పద్దెనిమిది రెండు మూడు వేల నూట రెండవ సంవత్సరం కాబట్టి ఎనభై తొమ్మిది ఏట నుంచి తర్వాత ఇంకొక థర్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ వారు జీవించడం జరిగింది మరి కురుక్షేత్ర యుద్ధం ఎప్పుడు జరిగిందంటే ఇప్పుడు మనకున్న సమాచారాన్ని బట్టి క్రీస్తు పూర్వం ఎనిమిది పన్నెండు మూడు వేల నూట ముప్పై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో ప్రారంభమైంది అంటే ఎయిత్ డిసెంబర్ త్రీ థౌజండ్ వన్ థర్టీ నైన్ ఇయర్ లో అంటే మృగశిర శుక్ల ఏకాదశి నాడు ప్రారంభమై ముగిసిన తేదీ ఇరవై ఐదు పన్నెండు మూడు వేల నూట ముప్పై తొమ్మిదవ సంవత్సరం సో ఎనిమిది పన్నెండు మొదలైన యుద్ధం డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు వరకు జరిగి ఇరవై ఐదు డిసెంబర్ మూడు వేల నూట ముప్పై తొమ్మిదితో ఈ కురుక్షేత్ర యుద్ధం పరిసమాప్తం అయింది ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏంటంటే ఈ ఈ ఎనిమిది నుంచి ఇరవై ఐదు లోపు ఇరవై ఒకటి పన్నెండు అంటే డిసెంబర్ ఇరవై ఒకటి నాడు మూడు గంటల మూడు గంటల నుంచి ఐదు గంటల వరకు సంభవించిన సూర్యగ్రహణం కారణంగా జయద్రథుని మరణానికి ఈ సూర్యగ్రహణం కూడా కారణమైందని చెప్పి చెప్తున్నారంటే ఎనిమిదో తేదీ యుద్ధం ప్రారంభమైతే ఇరవై ఒకటి డిసెంబరు మూడు వేల నూట ముప్పై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో మధ్యాహ్నం మూడు నుంచి ఐదు గంటల వరకు సంభవించిన సూర్యగ్రహణం కారణంగా ఈ జయద్రథుని మరణం సంభవించిందని చెప్పి చెప్తున్నారు అలాగే మరొక ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ మన భారతంలో భీష్ముల వారు ఈ భీష్ముల వారు క్రీస్తుపూర్వం రెండు రెండు మూడు వేల నూట ముప్పై ఎనిమిదవ సంవత్సరం ఉత్తరాయణంలో మొదటి ఏకాదశి నాడు వారు ప్రాణం విడవడం జరిగింది క్రీస్తుపూర్వం రెండు రెండు మూడు వేల నూట ముప్పై ఎనిమిది ఉత్తరాయణంలో మొదటి ఏకాదశి నాడు మీరు పరం బాధించడం జరిగింది ఇక జన్మనిచ్చిన తండ్రి వసుదేవుడు జన్మనిచ్చిన తల్లి దేవకి పెంచిన తండ్రి నందుడు పెంచిన తల్లి యశోద సోదరుడు బలరాముడు సోదరి సుభద్ర సుభద్ర జన్మస్థలం మధుర మరి వారి సహచర సతీమణులు 
నా భార్యలు రుక్మిణి సత్యభామ జాంబావతి కాళింది ఇత్రవింద నగ్నజితి భద్ర లక్ష్మణ మరి వీరందరినీ భార్యలుగా స్వీకరించడం జరిగింది మొత్తం శ్రీకృష్ణుల వారి లైఫ్ టైంలో వీరు చంపింది కేవలం నలుగురిని నలుగురిని చంపారని చెప్పి తెలియజేస్తున్నారు ఒకరు చాణుర కుస్తిదారు రెండు కంసుడు మేనమామ మూడు శిశువాలుడు నాలుగు దంత వక్ర అత కొడుకులు వీళ్ళ నలుగురిని చంపారని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది సో ఈ విధంగా శ్రీకృష్ణుల వారికి సంబంధించి ఇంకా చాలా వివరాలు ఉన్నాయి కానీ బాగా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉన్న వివరాలు మాత్రం మీకు షేర్ చేస్తున్నాను ఫైనల్గా అడవిలో జర అనే వేటగాని చేతిలో శ్రీకృష్ణుల వారు మరణించడం జరిగింది స్వయంగా నిర్మించుకున్న ద్వారకా నగరాన్ని నీటిలో మునిగిపోవడం కూడా ఆయన కళార చూడడం కూడా జరిగింది స్వయంగా చూశారని చెప్పి కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది ఫైనల్గా ఆర్థర్ మనకు చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే శ్రీకృష్ణుల వారి జీవితం విజయవంతమైంది కాదు జీవితంలో ప్రతి క్షణం కూడా సంఘర్షణతో గడిపారు ఏ రోజు ప్రశాంతంగా ఉన్నది లేదు జీవితం ప్రతి మలుపులో కూడా సంఘర్షణలు ఎదుర్కొంటూ తన బాధ్యతలన్నీ నిర్వర్తిస్తూ గతాన్ని భవిష్యత్తును కూడా తెలుసుకోగల సమర్థులు అయినప్పటికీ కూడా ఎప్పుడు వర్తమానంలోనే జీవించారు ఈ శ్రీకృష్ణుని జీవితం మానవానికి ఒక నిజమైన ఉదాహరణ ఒక గైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ లాగా ఉంటుంది ఉండాలి ఈ శ్రీకృష్ణుల వారి చెప్పిన ప్రతి విషయాన్ని కూడా మనందరం ఆచరించి ఫాలో అవ్వాలని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఇది శ్రీకృష్ణుల వారి గురించి శ్రీకృష్ణ భగవాన్ వారి గురించి మనకు వాట్సాప్ ద్వారా నిన్న కృష్ణాష్టమి సందర్భంగా అందిన సందేశాన్ని మీ ముందు చే ప్రయత్నం చేశాను దీనిలో తప్పప్పులు ఏదున్నా కూడా అది ఈ డీటెయిల్స్ సేకరించి మనకు అందించిన ఆధార్ గారికి చెందుతుంది ఆ రచయితగా చెందుతుందని తెలియజేసుకుంటూ నమస్కారం